సంఘానికి సమస్యలు శ్రమలు ఎప్పుడైతే వచ్చినాయో ఆయా ప్రాంతాలకి అపోస్తుళ్ళు చెదిరిపోయారు యోధయ గలలయ్య అనేక ప్రాంతాలు వారు చెదిరిపోయారు ఇలా చెదిరిపోయిన వారిని మరలా సమకూర్చటానికి వారందరినీ సరైన దారిలో పెట్టటానికి ఇక్కడ మరలా పత్రిక రాయటం జరిగింది అది ఎనిమిదో వచ్చును మనం చదువుతున్నాం ప్రభు రాక సమీపించుచున్నది గనుక మీరును ఓపిక కలిగి ఉండండి మీ హృదయములను స్థిరపరుచుకొనుడి అందరూ నాతో చెప్పండి ప్రభువు రాక సమీపించుచున్నది గనుక మీరును ఓపిక కలిగి ఉండుడి మీ హృదయములను స్థిరపరచుకొనుడి ఆమె ఆమె స్థిరపరచుకొనుట నీ మనస్సును నీ ఉద్దేశాలను నీ హృదయాన్ని దేవుని సన్నిధిలో ఎవరైతే ఎప్పుడైతే స్థిరపరచుకుంటారో దేవుడు కూడా వారికి స్థిరమైనటువంటి వాగ్దానములు స్థిరత అనేది వారి జీవితంలో అనుగ్రహిస్తాడు స్థిరత అనేది దేవుడు వారికి అనుగ్రహిస్తాడు ప్రైజలాడ్ ఈ రీతిగా మనుషులు స్థిరపరచుట మనస్సులు స్థిరపరచుట హృదయాలను స్థిరపరచుకొనుట ఆ మెయిన్ నమ్మిన దేవుని ఎందు అన్ని విషయాల్లో మన మనసు స్థిరపరచుకోవాలి వాక్యం సెలవిస్తుంది మీ మనస్సు మారుట వలన మీరు రూపాంతరము పొందాలి స్థిరపరచుకోవాలి మనం ఎప్పుడైతే దేవుని సన్నిధిలో మన హృదయాన్ని స్థిరపరచుకుంటామో దేవుడు కూడా స్థిరంగా మన జీవితంలో పనిచేస్తాడు నీలో అస్థిరత అనేది ఉంటే చేసే ప్రతి పనిలోనూ వెళ్ళే ప్రతి కార్యక్రమంలో కూడా అస్థిరతే కనపడుతుంది అందుకనే స్థిరపరచుకొనుట స్థిరపరచుకునే వారికి ఉండవలసిన లక్షణాలు ఏమిటి అంటే వినాలి వినినది వినినట్టుగా చెయ్యాలి రెండవది సనుగుళ్ళు కానీ గొనుగుళ్ళు కానీ ఉండకూడదు నువ్వు చేసే ప్రతి పని కూడా నీకు అప్పగించబడిన ప్రతి బాధ్యత కూడా హృదయపూర్వకంగా మనస్ఫూర్తిగా చేయాలి వారు స్థిరపరచుకుంటానికి యోగ్యత కలిగినటువంటి వారు దేన్ని స్థిరపరచుకోవాలంట మీ హృదయములను స్థిరపరచుకోవాలి ఎందుకు స్థిరపరచుకోవాలి ప్రభు రాక సమీపిస్తుంది గనక మీరును ఓపిక కలిగి ఉండాలి మాత్రమే కాదు మీ హృదయములను స్థిరపరచుకొనుడి హృదయాలను ఎప్పుడైతే మనం స్థిరపరచుకుంటామో ఆలోచనలు ఎప్పుడూ కూడా మనిషి చెయ్యి దాటిపోవు హృదయంలో స్థిరత లేకపోతే చెడుకైనా మంచికైనా మేలుకైనా కీడుకైనా హృదయం అన్నిటికంటే మోసకరమైంది అది ఘోరమైన వ్యాధి కలిగింది కాబట్టి దాన్ని ఎవరైతే గ్రహిస్తారో భావోద్రేకాలను ఎవరైతే కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారో ఎవరైతే స్థిరపరచుకోగలుగుతారో వారి జీవితంలో దేవుడు ఎలాగ చేస్తారో దేవుని వాక్యంలో చూద్దాం ఇప్పుడు యజ్రా గ్రంథంలో చూడండి యజ్రా గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో చదవండి ఎనిమిదో వచ్చును అయితే ఇప్పుడు మా దేవుడు మా నేత్రములకు వెలిగిచ్చి మా దాస్యములో మమ్మను కొంచెము తెప్పరిల్ల చేయనట్లుగాను మా దాస్యములో మమ్మలను కొంచెము తెప్పరిల్ల చేయనట్లుగాను మాలో ఒక శేషము ఉండనిచ్చినట్లుగాను తన పరిశుద్ధ స్థలమందు మమ్మను స్థిరపరచినట్లుగాను ఆమె ఈ స్థలమందు పరిశుద్ధ స్థలమందు పరిశుద్ధ స్థలమందు సిద్ధపరచటం కాదు స్థిరపరచునట్లుగాను మా ఎడల దేవుడు కొంత మటుకు దయ చూపాడు మా ఎడల దేవుడు కొంత కొంత మటుకు దయ చూపాడు అంత మటుగా కొంత మటుగా కొంత మటుకు కొంత మటుకు మా ఎడల దేవుడు దయ చూపాడు ఈ విషయంలో పరిశుద్ధ స్థలమందు మమ్మలను స్థిరపరచునట్లు మమ్మలను స్థిరపరచుట కొరకు 
ఎప్పుడైతే మనము స్థిరపరచుకుంటామో మన హృదయాభిలాషలో మన భావోద్రేకాలను కంట్రోల్ చేసుకుని దేవునికి అనుకూలంగా స్థిరపరచుకుంటామో అప్పుడు దేవుడు తన బిడ్డలను పరిశుద్ధ స్థలంలో స్థిరపరుస్తాడు అప్పుడు జరిగేది ఏమిటట కొంత మటుకు మా ఎడల దయ చూపి ఉన్నాడు దేవుడు స్థిరపరచుట రెండు మాటలు ఈ ఆరాధనలో మనం ధ్యానం చేద్దాం మొట్టమొదటిగా ప్రతి మనిషి కూడా తమ హృదయాన్ని దేవుని సన్నిధానంలో స్థిరపరచుకోవాలి స్తోత్రం ఆయన హృదయమో నిలకడగా లేదు ఎవరి హృదయమో సెలోమాన హృదయము నిలకడగా లేదు అన్య దేవతల ఎందు ఆశ్రయించడం మొదలుపెట్టిన భార్యలతో ఆయన మనస్సు కూడా చెదిరిపోయింది హృదయము స్థిరంగా ఉండలేదు దావీదు హృదయము స్థిరంగా ఉండినట్లు సులోమాన హృదయము స్థిరంగా లేదట అందుకని ఏం కలిగిందండి అంటే తర్వాత రాజ్యము విభాగాలు అయిపోయింది ఎవరైతే స్థిరంగా తన హృదయాన్ని స్థిరపరచుకోగలుగుతారో వారు అనుకున్నటువంటి గమ్యస్థానానికి వారు చేరగలుగుతారు లేదంటే ఆశలన్నీ కూడా ఆశ పడతారే కానీ ఆశలు నిరాశలు అయిపోతాయి వారి మాటలన్నీ కూడా నీటి మూటలు అయిపోతాయి మాటలన్నీ ఏదైనా మూట కడతామనో నీళ్లను మూట కట్టగలమా గుడ్రతో కట్టలేము వారి మాటలు నీటి మూటలు అన్నట్టుగా స్థిరత అనేది లేకపోతే హృదయంలో స్థిరపరచబడకపోతే జీవితంలో సాధించేది ఏది కూడా లేదు ఈ ప్రజలు వినుట మాత్రం ఇందురు కానీ గ్రహించరు వింటారు గ్రహింపులేదు హృదయంలో వారికి నెమ్మది లేదు హృదయాన్ని స్థిరపరచుకోలేదు నమ్మిన దేవుని మీద నీ మనస్సును హృదయాన్ని స్థిరపరచాలి ఎవరు ఎన్నన్నా ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా నష్టమైనా లాభమైనా కీడైనా మేలైనా దేవుని సన్నిధిలో నుండి గత రాత్రి చెప్పారు కదా నేను నా దేవుణ్ణి సేవించేదను ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో సేవించాడు శోధన కాలం వచ్చినా ఎన్ని ఇబ్బందుల కాలాలు వచ్చినా సరే పౌలు భక్తుడు ప్రభువుని సేవించుట మానలేదు అలాగే ఎవరైతే దేవుని సన్నిధిలో స్థిరంగా తమ హృదయాన్ని కాపాడుకుని స్థిరపరచుకుంటారో వారి జీవితంలో జరిగేటువంటి కార్యాల్లో రెండు మాటలు మనం ధ్యానం చేద్దాం ఆది కాండంలోనికి రండి ఇరవై ఆరవ అధ్యాయంలో పన్నెండవ వచ్చిన పంట వేసిన సంవత్సరమా తర్వాత పంట వేసిన సంవత్సరం మూడు పంటలు పోయినాయండి నాలుగో పంట చేతికి వచ్చింది అనేది వృద్ధి కాదు పోయిన దాన్ని వృద్ధి కాదు వచ్చిన దాన్ని మాత్రమే వృద్ధి అంటాం ఇసాకు ఆ దేశమందున్నవాడై ఆ సంవత్సరము విత్తనము వేసి నూరంతల ఫలసాయమును పొందెను కారణం యహోవా అతన్ని ఆశీర్వదించను గనుక ఆ మనుషుడు గొప్పవాడాయను ఆ మనుషుడు గొప్పవాడయ్యాడు నెంబర్ వన్ చేతి పనిని స్థిరపరచుట స్తోత్రం కీర్తన గ్రంథంలో ఉంది దేవుడైన యహోవా మా చేతి పనిని మాకు స్థిరపరచము స్థిరపరచము తమ్మయో కీర్తన చివరి భాగంలో చూస్తే చేతి పనిని స్థిరపరచుట ఎవరి చేతి పని అయితే ఎవరి వ్యాపారం అయితే ఎవరి వృత్తి అయితే అది వృద్ధిలోకి వస్తుందో అది పెరుగుతూ ఉంటుందో దాన్ని బట్టి ఏమంటారు దాన్ని అది దీవించబడిందని లేక స్థిరపరచబడిందని వారు వృద్ధి చెందారనే దానికే గుర్తు ఆ దేశమందు ఉన్నవాడై నూరంతల ఫలం పొందను చేతి పని నీవు ధన్యుడవు నీకు మేలు కలుగును నూట ఇరవై ఎనిమిదవ కీర్తనలో ఉంది నిశ్చయముగా నీవు నీ చేతుల కష్టార్జితం అనుభవించదు నీ చేతుల కష్టార్జితాన్ని నువ్వు అనుభవిస్తావు ఎవరి చేతులతో కాదు ఎవరితో కాదు నీ చేతుల కష్టార్జితాన్ని నువ్వు అనుభవిస్తావు స్తోత్రం మనం అనుకుంటాం మన పనులే ముందుకు తీసుకెళ్తాం దేవుని పనులే వెనక్ పెడతాం మనకు కావలసిన వాటి కోసం పరిగెత్తా ఉంటాం దేవుడు చెప్పిన వాటికి లేక దేవుని వాక్య ప్రకారం ఏమో వెనకబడిపోతాం మన పనులకేమో హ్యాపీగా ఉంటాం దేవుని పనికేమో పిసినగొట్టుగా ఉంటాం ఎస్ సార్ నో 
వైట్ ఆర్ రాంగ్ ఆఫ్ గట్టిగా చెప్పరే మాట రావట్లేదే మన పనులు కనుకోండి ఏమాత్రం వెనకాడం ఉదాహరణకి గోల్డ్ షాప్ ఒకటి పెట్టండి బట్టల షాప్కి వెళ్ళారనుకోండి మీకు నచ్చిన చీరో డ్రెస్సో ఏదో కనపడద్దు అక్కడ దాన్ని పెండింగ్ ప్రాజెక్టులో పెట్టి రేపు వస్తాం బాబు పెట్టా గుంచమని చెప్పేస్తారు డబ్బులు లేకపోయినా సరే ఇది అంటారు సరే తల తాకట్టు తల తాకట్టు పెట్టైనా పక్కింటోళ్ళు ఎదురింటోళ్ళకు ఎవరి దగ్గర కింద వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేకపోతే ఎట్ట కొట్ట పీక్కి వచ్చేసి పిండికి వచ్చేసి అది తెచ్చేంత వరకు మనసు ఆగదు మనిషి ప్రతి మనిషి అంతే తన స్వార్థ ప్రయోజ ప్రయోజనాల కోసం చేసే ప్రతి పనిలో కూడా ఆలోచన ఉండదు అది దేవుని కొరకు దేవుని సన్నిధిలో ఏదన్నా చేయాలన్నా అనుకోండి ఇక లాగుళ్ళాట్లో పీకుళ్ళాట్లో ఎందుకు చాలా కుటుంబాలు వృద్ధులోనికి రాలేకపోతున్నాయి దేవుని సన్నిధిలో నేను చేస్తున్న ప్రార్థన అది కొందరు వృద్ధులోకి వెళుతున్నారు కొందరు వృద్ధులోనికి రాలేకపోతున్నారు ఏంటి ప్రభు దీని కారణం ఏమిటి వారు నా సన్నిధిలో తమ హృదయాలను స్థిరపరచుకునలే సిద్ధపరచుకోవాలి స్తోత్రం వారు సిద్ధపరచుకోలేదు గనక వారు అవన్నీ వదిలేసి పారిపోవలసి వచ్చింది హృదయాన్ని సిద్ధపరచుకున్నటువంటి వారు ఏం చేశారు యాభై వేల రోకలు ఖరీదు చేసేటువంటి తన విలువైన పుస్తకాలను తీసుకొచ్చి ప్రజలందరి ముందు ఇలా పడేసి దాన్ని ఏం చేశారు పూజ చేశారా నుప్పు పెట్టారా నుప్పు పెట్టారు దగ దగ మండిపోతున్నాయి ఖరీదు ఎంత యాభై వేల రూపాయలు అంటే యాభై వేల రూపాయలు అనుకోండి ముప్పు పెట్టేశారు ఏమిటి ఏమిటి అంటే వీటికంటే ఆ ప్రభువే గొప్పవాడు ఆ ప్రభువులోనే శక్తి ఉంది ఇప్పుడు వీళ్ళు హృదయాలు సిద్ధపరచుకున్న వాళ్ళా లేదా సిద్ధపరచుకున్న వాళ్ళు అన్నిటికీ సిద్ధంగా ఉంటారో స్తోత్రం సిద్ధపరచుకున్న వాళ్ళు ఏం చేయాలి అన్నిటికీ సిద్ధంగా ఉండాలి ఇలాగూ స్థిరపరచుకున్న తర్వాత సిద్ధపరచుకున్న తర్వాతే దేవుడు వారిని స్థిరపరిచాడు ఒకటి ఇసాకు ఆ దేశం ముందు ఉన్నవాడై నూరంతల ఫలం పొందాడు మరొక్క మాట చదువుదాం స్థిరపరచుకునుట వారు చేసే పని ఏమిటి మొదటి రాజుల గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన పదహార వచ్చిన చదువుదాం అప్పుడు ఏలియ ఆమెతో ఇట్లనేను భయపడవద్దు పోయి నీవు చెప్పినట్లు చేయుము భయపడవద్దు 
నీవు చెప్పినట్లు చేయుము చేయుము పదహారు వచ్చును యహోవా ఏలియా ద్వారా సెలవిచ్చిన ప్రకారము తొట్టిలో ఉన్న పిండి తక్కువ కాలేదు తక్కువ కాలేదు బుడ్డిలో ఉన్న నూనె అయిపోలేదు అయిపోలేదు తక్కువ కాలేదు అయిపోలేదు అయిపోలేదు ఎన్నో వచ్చిన పదహారో వచ్చిన పదిహేడు వచ్చాయి పదహారో వచ్చిన పిండి తక్కువ కాలేదు బుడ్డిలో ఉన్న నూనె అయిపోలేదు మరి వృద్ధ కాదా వృద్ధేనయ్య ఎలా వృద్ధి కలిగింది చెప్పింది చేశారు చెప్పినట్లు చేస్తే వృద్ధి అవుతుంది చెప్పినట్టు చేయకపోతే అభివృద్ధి కాదు కదా అంత స్థితికి చేర్చబడతాం చెయ్యాలి ఈ ప్రజలు వినుట మాత్రం ఇందులు కానీ మన హృదయాలు దేవుని సందులో స్థిరపరచబడితే ఒకటి మనం చేసే పని దేవునికి స్థిరంగా మన హృదయాలు సమర్పణ చేసుకుని స్థిరపరచబడుకుంటే మన చేతి పనిని దేవుడు దీవిస్తాడు స్తోత్రం ఓ కుటుంబం ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళాలన్నా వారు అనుకున్నవి వాళ్ళు పొందాలన్నా వారి అభిరుచులకు తగినట్టుగా బ్రతకాలన్నా ప్రతి వారు కష్టార్జితం వాళ్ళ కష్టార్జితం వాళ్ళ ఇంటికి రావాలి చెప్పండి మీ పక్కన వాళ్ళకి మీ కష్టార్జితం మీ ఇంటికి వచ్చును ఆమె వస్తుందా వస్తే స్తోత్రం నిజంగా నీ కష్టార్జితం నీ ఇంటికి రాగలిగితే గనక నీ అంత ధన్యురాలు ధన్యుడు ఎవరు ఉండరు ఒక ఆయనకి నా తెలిసి ముప్పై వేల రూపాయలు జీతం ఎంత ముప్పై వేల రూపాయలు జీతం పదిహేనో తారీఖు అయిన తర్వాత పక్కింటి అప్పుకు వెళ్తారు అంటే నెలలో సగం రోజులు అయిన తర్వాత పక్కింటి తలుపు తడతారు ఈ రోజు కాస్త బియ్యం లేవు కానీ ఒక వంద రూపాయలు ఇవ్వండి ఒక కేజీ బియ్యం తెచ్చుకుంటాం జీతం ఎంత ముప్పై వేలు కేజీ బియ్యం కోసం వెళ్ళాడంటే ఇంటికి వెళ్ళిందా ఆదాయం బయటికి వెళ్ళిందా ఎక్కడికి వెళ్తుంది కొందరు కొందరు ఏమో ప్రభుత్వ సహాయ దుకాణాకి వెళ్ళొద్ది మరి కొందరుది ఏమో వడ్డీలకి వెళ్ళిపోద్ది మరి కొందరుది ఏమో అప్పులకి వెళ్ళిపోద్ది మరి కొందరుది ఏమో హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళొద్ది చుట్టాల తిన్న ఇల్లంట సుర్రేసు పోద్దంట ఏం పద్ది చెప్పండి కొందరు ఇళ్ళల్లో చూసామంటే ఎప్పుడు చూసినా పై మనుషులు నలుగురు ఉంటారు వీళ్ళు తెచ్చుకునేదే జనముకొక ఏది అన్నట్టుగా ఒక అరకేజీ చికెన్ తెచ్చుకుంటారు బిడ్డ ఈ అరకేజీ చికెన్కి వాటాకు వస్తారు వాళ్ళు పాప ముందు వాళ్ళకి మూకేళ్ళు వెనకోళ్ళకి నాకేళ్ళు అందుకే నా పిల్లలు ఎండి చేపల్లాగా ఎండిపోతూ ఉంటారు కారణం ఏంటంటే చుట్టాల తిన్న ఇల్లు సుర్రేసుకుపోద్ది పొదుపు లేకపోవటం అట్ట ఉంచి నీ కష్టము రకరకాలుగా వెళ్ళిపోదు దేవుడు దీవించుకోలేదు దీవించకుండా ఉండలేదు ప్రతి కుటుంబాన్ని మీ అందరినీ దేవుడు పోషిస్తున్నాడు నీ కష్టార్జితాన్ని దేవుడు అభివృద్ధి పరుస్తున్నాడు నీ హృదయము దేవుని ఎదుట స్థిరంగా లేదు గనక దేవుని సన్నిధిలో స్థిరపరచుకోలేదు గనక కష్టం కనపడుతుంది కానీ ఫలితం చేతికి రాటల్లా ఇది ఒక మర్మం అప్పుడు వరకు దేశమంతా కరువు ఉంది దేశంలో కరువు ఉంటే ఆమె దేశంలో ఉంది కాబట్టి ఆమె కూడా కరువే కదా తొట్టిలో పట్టిడి పిండి అంట బుడ్డిలో కొంచెం అంటే సీసాలో కొంచెం నూనె ఉందంట ఆ ఆఖరి కోరిక ఏం చెబుతుంది నేను నా కొడుకు చచ్చిపోవటానికి ముందు చివరి కోరిక అంది ఎన్ని రొట్లు ఒక అప్పం పట్టిడి పిండి చిటికిడి పిండి గుప్పిడి పిండి చెప్పడమ్మా పట్టిడి పిండి దోసిడి పిండి అంటారు కదా పట్టిడి మాత్రమే ఉంది ఇంకా లేదు ఇదే ఫైనల్ ఫుడ్ మాకు ఇదంతా నాకు వద్దమ్మా నీవు చెప్పినట్టు చెయ్యి పదహారు వచ్చిన ఏలియా సెలవిచ్చిన ప్రకారము ఆమె చెయ్యగా తొట్టిలో ఉన్న పిండి తక్కువ కాలేదు తక్కువ కాలేదు బుడ్డిలో ఉన్న నూనె అయిపోలేదు అయిపోలేదు తక్కువ కాలేదు అయిపోలేదు నీ కష్టార్జితం నువ్వు అనుభవించాలంటే దేవుని వాక్యానికి లోబడాలి ఎల్లయ్య గారు చేస్తున్నారా పుల్లయ్య గారు వింటున్నారా ఇవన్నీ మనకు అనవసరం నీ హృదయాన్ని దేవుని వాక్యం అందు స్థిరపరచుకోవాలి సనుగుళ్ళు లేకుండా గొనుగుళ్ళు లేకుండా ప్రశాంతంగా మన జీవితాన్ని మన హృదయాన్ని దేవుని సంధిలో ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అలాగూ ఇస్సాకు తీసుకెళ్ళగలిగారు ఎలాగంటారా పూడినటువంటి బావుల్ని నాకెందుకులే 
మా తాత చేయలేదు మా నాన్న చేయలేదు నాకెందుకు అని వదిలిపెట్టలా సంఘ పునర్నిర్మాణం చేయటం మొదలుపెట్టాడు అంటే బావులను మరలా తవ్వటం మొదలుపెట్టాడు బావులను తువ్వాడు పూడిక తీశాడు చెడు నీళ్ళంతా తీసేసాడు మంచినీళ్ళు పైకి ఉబ్బికదాయి మరి పంటలు పండు తీయలేదా పంటలు పండినాయి ఆ సంవత్సరమే వృద్ధిలోకి వచ్చాడు ఇక్కడ చూస్తే ఈ సారేపతు ఉన్న వెదవరాలు చెప్పినట్టు చేసింది ఇలాగూ చేతి పని దీవించబడాలి స్థిరపరచబడాలంటే చెప్పింది చెప్పినట్టు వినాలి విన్నది విన్నట్టు చేయాలి అప్పుడు మాత్రమే తక్కువ కాలేదట పిండి అయిపోలేదు సరే ద్వితీయోపదేశ గణంలో కొద్దాం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో నేను <laughs> నిన్ను హెచ్చించి ఇక్కడ నుంచి ఐదు వచ్చిన మీరు చదువుకుంటే ఇక్కడ రాయబడింది బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు దీవించబడతావట లోనకు వచ్చేటప్పుడు దీవించబడతావు నీ పొలము దీవించబడుతుంది నీ గర్భ ఫలము దీవించబడుతుంది అన్ని విషయాల్లో కూడా ఆరో వచ్చిన వరకు చూస్తే వెలుపులకు వెళ్ళినప్పుడు అన్ని విషయాల్లో కూడా నీవు దీవించబడతావు స్తోత్రం నష్టం అనేది నీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది కష్టానికి ఫలితం అనేది నీ ముందుకు వస్తుంది ఎప్పుడండిది పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలన చేస్తే ఈ వాక్యాన్ని మనం బహుగా అర్థం చేసుకోగలిగితే దేవుని వాక్యంలో ఉన్న ప్రతి మాట కూడా మానవ జీవితానికి పునాది లాంటిది మానవ జీవితాన్ని ముందుకు నడిపించేదే కాని అంతం చేసేది కాదు దీనికి కొందరు ఏం పెట్టారంటే మతం అనే రంగు పూశారు మతం అనేది బైబిల్ కాదు మతం అనేది మతం అనేది దాని అర్థం ఏంటంటే మనిషి మధ్యలో నుండి వచ్చిన దాన్ని మతం అంటారు మనిషి మార్గాన్ని మంచి మార్గాన్ని నడిపించే దాన్ని ఏమంటారు ఇది మార్గం అంటారు ఎస్సు నేనే నేనే మతాన్ని అనలేదు నేనే మార్గాన్ని అని చెప్పారు ఆయన దిశ నిర్దేశం చేశారు ఇదిగో ఈ దారిలో నడవండి మీకు మేలు కలుగుతుందన్నారు అదే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం పరిశీలన చేస్తే నడిసిన వాళ్ళు మేలు పొందుకున్నారు నడవని వాళ్ళు మేలు పొందుకోలేకపోయారు నీకు మేలు కలుగున్నట్లు మొట్టమొదటిగా చెప్పబడిన వాక్యం ఏమిటి నీ తల్లిని భూమి మీద నువ్వు దీర్ఘాయుష్యవంతుడు దీర్ఘాయుష్యవంతురాలు అవునట్లు నీ తల్లిని నీ తండ్రిని సన్మానించు నిన్ను వలె నీ పొరుగు వాణ్ణి ప్రేమించు ఈ రీతిగా యాజ్ఞలు పాటించు నీ జీవితానికి ఎదురు లేకుండా ముందుకు వెళ్ళిపోతావు నీ చేతి పని దీవించబడుతుంది స్తోత్రం తర్వాత తొంభై ఓ కీర్తం చూడండి పదిహేడు వచ్చిన చేతి పని స్థిరపరచబడటం కూడా దేవుని దేవునే కొందరు చూడండి నెలకు ఒక కంపెనీ మారుతారు వీళ్ళు ఎక్కడ జీతాలు తీసుకోరు తుస్ అంటే కోపం వీళ్ళకి ముక్కు గోక్కుంటే అంటారు ఏంటి ముక్కు గోక్కుంటే కోపం వీళ్ళతో ఇబ్బంది పదిహేను రోజులు అక్కడ పనిచేస్తారు ఇరవయో రోజు యజమాని వచ్చిన కనుక వచ్చి కై కుయి అన్నారు అనుకోండి వీళ్ళకి పిచ్చి కోపం నీ ఉద్యోగం వద్దు నీ జీతం నాకు వద్దు అని అట్ట పడేసి వచ్చేస్తారు వీళ్ళు ఎక్కడ ఉద్యోగం చేస్తారే కానీ పని చేస్తారే కానీ జీతం తీసుకోరు అది కూడా నష్టాల్లో దేవుని శాపంలో అది కూడా ఒక శాపం గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్కడైతే ఏ కంపెనీలు అయితే ఏ ఎక్కడైతే చేతి పనులు అయినా ఎక్కడైనా ఒక చోట మనం చేరితే సంవత్సరాల తర్వాత నువ్వు అక్కడే చేస్తున్నావంటే దేవుని దివి నీతో ఉన్నట్లెక్కే ఆమె కారణం ఏమిటి చేతి పని స్థిరపరచబడాలి అది చేతి పనే కావచ్చు ఉద్యోగమే కావచ్చు వ్యాపారమే కావచ్చు నాకు తెలిసిన ఆయన ఒక ఆయన చెప్పులు వ్యాపారం చేస్తాడు ఈ బళ్ళ మీద తీసుకుని వెళ్ళి గాంధీనగర్ అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళు హోల్సేల్లో తెచ్చుకుంటారు ఈ టీవీఎస్ మీద మొత్తం పెట్టుకుని ఊళ్ళు ఊళ్ళు వెళ్ళిపోతాడు ఏదో 
కాస్త వేసుకుంటాడు మరి వేసుకోపోతే ఎట్లా అవి అమ్ముతూ ఉంటాడు ఒకరోజు నేను అడిగాను మీకు చాలా బాధ్యతలు ఉన్నాయి ఇంట్లో ఖర్చులు ఎక్కువ ఉన్నాయి పిల్లలు పెళ్ళిడికి వచ్చారు ఆడపిల్లలు ఖర్చులు చాలా ఉన్నాయి మరి ఈ వ్యాపారం ద్వారా మీకు సరిపోతుందా ఆదాయం అని అడిగాను నేను శ్రేయోభిలాషిగా ఆయన అన్నాడు ఒకటే మాట అయ్యా ఈ వ్యాపారం తప్ప నాకు రెండో వ్యాపారం నాకు తెలియదు నన్ను ఏం చేయమంటావు దేవా అంటే ఈ బండి చూపించి చెప్పులు చూపించారు నాకు ఆ రోజు నుంచి ఈ బండి మీద చెప్పులు ఎత్తుకున్నాను ఒళ్ళు తిరుగుతున్నాను ఒకరోజు చీకట పడితే ఆ ఒళ్ళు నుండిపోతాను తెల్లారి మొత్తం అమ్ముకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఇంటికి వస్తానయ్యా ఈ రీతిగా దేవుడు ఇచ్చిన వ్యాపారంలోనే స్థిరపడాలి కదా ఇది బాగాలేదని ఇంకో వ్యాపారంలో చేతికి వెళ్ళారనుకోండి తెలియని దాంట్లో ఏలు పెడితే ఏలు కొరుక్కుపోద్ద కదా అన్నాడు ఒకటే మాట అన్ని సంవత్సరాల నుండి అదే వ్యాపారం అదే వ్యాపారంతో బిల్డింగ్ కట్టాడు అదే వ్యాపారంతో వైద్య ఖర్చులు చాలా ఉన్నాయి ఇంట్లో అవన్నీ భరిస్తున్నాడు పిల్లలను చదివించాడు అన్ని విషయాల్లో కూడా ఏ వ్యాపారం అదే స్థిరపరచబట్టం అంటే నీకు ఏది తెలుసో దానిలో స్థిరపడు ఎవరు ఏది చెబుతాడు పరిగెత్తబాకండి నీకు ఏది తెలుసో దాంట్లోనే ఉండాలి తెలియని జోరికి వెళ్ళామనుకోండి పెట్టినవి ఉండవు తెచ్చినవి ఉండవు ఏది ఉండవు మొత్తం పోతాయి తెలిసిన వ్యాపారము తెలిసిన పనులు ఉంటే అప్పుడు దేవునికి చెప్పాలి ఒక మాట వినండి నీ దగ్గర ఏమున్నది అని అడిగాడు ఎలీషా ఆమె ఏమంది కొంచెం నూనె ఉందయ్యా అని చెప్పింది కొంచెం నూనె ఉందన్నాడు ఆ నూనె అభివృద్ధిపరిచాడు అలాగూ నువ్వు చేస్తున్న పని ద్వారానే దేవుడిని నేను అభివృద్ధిపరుస్తాడు మా చేతి పనిని మాకు స్థిరపరచము నీ చేతి పనిని స్థిరపరిచేవాడు నీ స్థే చేతి పని ద్వారానే నీ బిడ్డల ప్రయోజకులు అవుతారు నీ చేతి పని ద్వారానే మంచి గృహంలో నివాసం ఉంటావు అప్పులు లేని గృహంలో నిద్రపోవాలని ఎంతమంది కోరుకుంది అందరికి అర్థమైపోయిందిగా అప్పు లేని గృహంలో నేను హాయిగా నిద్రపోవాలి చెప్పండమ్మా నిజమేనా అప్పుడు ఏం కావాలి నీ చేతి పని స్థిరపరచబడాలి ఎవరైతే గంతి వేస్తాడు గంతి అయిపోకండి హృదయాన్ని స్థిరపరచుకుంటే దేవుడు నీ జీవితంలో నీ చేతి పనిని స్థిరపరుస్తాడు నీ చేతి పని ద్వారానే నీకు కావలసిన ఆదాయం మొత్తం అనుగ్రహిస్తాడు మరొక మాట చదువుదాం నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన నూట ముప్పై మూడవ వచ్చినంలో నీ వాక్యమును బట్టి నా అడుగులు స్థిరపరచుము ఏ పాపమును నన్ను ఏలనీయకము నా అడుగులు స్థిరపరచు ఏ పాపమును నన్ను పాపమును నన్ను ఏలనీయొద్దు నీ ఉపదేశములను నేను అనుసరించినట్లు అమ్మాయించాలి నీ వాక్యమును బట్టి నా అడుగులు స్థిరపరచము చేతి పని స్థిరపరచబడాలంటే నీ అడుగులు స్థిరంగా ఉండాలి ఎటుపడితే అటు పరిగెత్తే పాదాల్లాగా ఉండకూడదు రోమపత్రికలు ఉంది వారి పాదములు రక్తము చిందించుటకై పరిగెడుతున్నాయి పరిగెత్తే పాదాలు దేవుని కొరకే పరిగెత్తాలి ఎవరు ఏది చెబితే దాని కొరకు పరిగెత్తకూడదు ఆమె నీ చేతి పనిని దేవుడు ఈ సంవత్సరంలో స్థిరపరచబడుతున్నాడు ఈ పక్క వాళ్ళు చెప్పండి నీ చేతి పనిని ఆమె ఇప్పుడు కూర్చున్నటువంటి స్త్రీలుగా మీరు కొందరు అనుకుంటారు పురుషులుగా మీరు కొందరు అనుకుంటారు ఇక పిల్లలుగా కొందరు అనుకుంటారు ఏంటంటే నేను ఏం చేస్తున్నాను ఉప్పు చేప వ్యాపారం చేస్తున్నానా నేను ఏమన్నా ఆ వ్యాపారం చేస్తున్నానా ఈ పని చేస్తున్నా నేను స్థిరపరచబట్టు అంటే ఇంకొక మాట ఏంటంటే మీరు పొయ్యి దగ్గర చేసే ప్రతి వంట కూడా రుచికరంగా తయారవుద్ది స్తోత్రం ఇదంతా చూసారా మరి ఆ నక్షత్రాలు ఏంటో ఏం నాకు తెలియదు నేను నమ్మను కానీ జాతక వంటలు అది కూడా నమ్మను కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడు అన్నం కూరలు ఉన్నా ఉన్నాయండి నీసు కూర కానీ అంటే ఎన్వి ఉండేదనుకోండి ఉప్పన్న ఎక్కువ అవుద్ది నిజంగా చెప్పండి ఉప్పన్న ఎక్కువ అవుద్ది కారం అన్న ఎక్కువ అవుద్ది నేను కొన్నిసార్లు చూస్తూ ఉంటా వాళ్ళు అసలుకి వణుక్కుంటూ వణుక్కుంటూ వేస్తారు నేను భోజనానికి వెళితే ఆ రోజు నువ్వు ఉప్పన్న ఎక్కువ వేస్తారు కారం అన్న ఎక్కువ వేస్తారు ఆ పక్కన వాళ్ళు అంటారు నిన్ను ఉండారు బ్రహ్మాండంగా ఉందయ్యా కానీ ఇవాళ మీరు వచ్చేటప్పటికి భయపడిపోయి ఏమేసారు కాస్త కారం ఎక్కువ పడిపోయింది అంతే అంతే 
పూర్వ రుచికరంగా ఉండటం కూడా నీ చేతి కష్టార్జితమే నీ చేతి పని దీవించబడటమే స్తోత్రం భార్య ఉన్నటువంటి కూరలో ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ ఉంది ఏం పనికోసం చెప్పండి ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ పనికొస్తుందా భార్య వంట పనికొస్తుందా నిజంగా చెప్పండి పురుషులు ప్రసాద్ చెప్పాలి ఆమె ఉండద్దయ్యా నేనే తిప్పుతానంటాడు ఆయన ఇప్పుడు ఫైవ్ స్టార్ వంటకాలు శ్రేష్టమా భార్య వంటకం శ్రేష్టమా గట్టి చెప్పడే నీ వద్దులు ఎప్పుడే లేదు నీకు భార్య వంటకము చెప్పండి శ్రేష్టం చేతి పని దీవించబడటం అంటే వ్యాపారము ఉద్యోగము వృత్తు ఆదాయం మాత్రమే కాదు అమ్మ మారుతమ్మ నువ్వు చేసే జొన్న రొట్లు కూడా టేస్ట్ మారిపోతాయి స్తోత్రం ఒకసారి నేను రాయలసీమ వెళితే వాళ్ళు వస్తా ఉంటే వచ్చేటప్పుడు అయ్యా ట్రైన్ నాలుగు గంటలు లేట్ నడుస్తుంది మీ దారిలో తినటానికి ఏది పెడితే తినరాయి అట్టికాయలు తినరాయి ఆకాయలు ఈకాయలు తినరాయి మీరు జర్నీలో తీసుకెళ్ళడానికి ఏమైనా చేయమంటారని అడిగారు మంచి మనసుతో నేనన్నాను మీరు చపాతి చేస్తేనే పచ్చడి చేస్తారో కూర చేస్తారో రాయలసీమ పచ్చడి తినలేమమ్మా తెలంగాణ కారం అసలు తినలే గుంటూరు జిల్లా కారం కూడా అసలు తిన్నాం ఈ మూడు జిల్లాలు ఒకదానికి ఒక మించింది కొంచెం తక్కువగా ఉంటారు వీళ్ళ ఘాటు తక్కువ అటంతా ఘాటు ఎక్కువ నేను అన్నది ఒకటే మాట మీ ఘాటు నేను తినలేను మీ కూరలు నా వల్ల కాదన్న కూరలు లేకుండా ఘాటు లేకుండా మీకు బ్రహ్మాండమైన వంటకం చేస్తామన్నారు ట్రైన్ రెడీ అయింది తీసుకొచ్చి పేపర్లో చుట్టుకొచ్చి నా చేతికి ఇచ్చారు ఇదేంటి పేపర్లో ఉంటే పేపర్తో పాటు మగుతుందది తీరా తీసి చూసాను నా పక్కన ఇంకో పాస్టర్ గారు ఉన్నారు ఆయన కూడా విజయవాడ వస్తున్నారు అది చూస్తే అది కూడా పెడపడ ఇరిగిపోతుంది ఆ టిఫిను ఇదేనైనా దీన్ని ఎలా తిన్నానంటే దీనిలో మీరు నంచుకో అక్కర్లేదు ఏమి లేదండి ఆకలి అయినప్పుడు తుంచుకోవడం కరకర నవలేయటమే అన్నారు ఓరు బాబు ఇదేంటండి అంటే దీన్ని సజ్జరొట్టి అంటారు ఏ రొట్టమ్మా సజ్జరొట్టి ఇరిసేటప్పుడు గట్టిగా ఉంది కానీ తినేటప్పుడు గట్టిగా ఉంది కానీ నవిలి ముంగేటప్పుడు మాత్రం బలి టేస్ట్ ఉంది స్తోత్రం శ్రేష్టం శ్రేష్టమైంది ఎప్పుడు కూడా టేస్ట్ పై కనపడదు లోనికి వెళ్ళిన తర్వాత దాని బలం ఏంటో శరీరానికి పడుతుంది అలాగూ నీ వంటింట్లో మీరు చేసేది కూడా రుచికరంగా ఉండాలంటే దేవునికి మీ హృదయాలు స్థిరపరచుకుంటే నీ చేతి పని నువ్వు చేసే వంట కూడా దీవించబడుతుంది అది టేస్ట్గా మారిపోతుంది స్తోత్రం అందరూ చేస్తారు వంటలో శిష్యులు కూడా చేశారు దాని గుణ వెరక్క చేశారంట ఏ మెరక్క దాని గుణ వెరక్క కనపడింది మొత్తం తీసుకొచ్చి వంటలో వడే చేస్తున్నారు ఆ పాత్రల్లో పెట్టి ఓ తిప్పేస్తున్నారు ఆ అందరు కూర్చొని వడ్డిస్తున్నావు అంటే వడ్డిస్తుంటాయి ఒక ఆయన నోట్లో పెట్టాడండి టేస్ట్ కోసం అయ్యో దైవజనుడా దీనిలో విషయం ఉంది ఆ వంటలో ఏమొచ్చింది విషయం కలిపారా దాని గుణ మెరుగక కారు ద్రాక్ష ఆకులు తెచ్చి దాంట్లో పెట్టారు ఆ చేతి పని వ్యర్థమైందా సద్వినియోగపరచబడిందా అంతే కదా నీ చేతి పని వ్యర్థం కాకూడదు నువ్వు చేసిన వంట ఆ కార్పొరేషన్ వారు లేక మున్సిపల్ డబ్బాలో పడేయకూడదు అది కడుపులోకి వెళ్ళాలి అలాగూ దీవించబడాలి మరొక మాట చదువుదాం పులసి పత్రిక ఒకటి ఇరవై మూడు తొర తొరగా మరొకళ్ళు మొదటి తెసలోని పత్రిక మూడు ఎనిమిది పునాది మీద కట్టబడిన వారై స్థిరముగా ఉండి మీరు విన్నట్టియు ఆకాశము క్రింద ఉన్న సృష్టి సృష్టి సమస్త సృష్టికి ప్రకటింపబడినట్టియు ఈ సువార్త వలన కలుగు నిరీక్షణ నుండి తొలగిపోక విశ్వాసమందు నిలిచి ఉండిన ఎడల విశ్వాసమందు ఇరవై మూడో వచ్చిన ప్రారంభంలో ఉంది పునాది మీద కట్టబడిన వారే స్థిరముగా ఉండి స్థిరంగా ఉండాలి నిరీక్షణ నుండి సువార్త నుండి తొలగిపోక విశ్వాసమందు నిలకడగా మీరు ఉంటే ఇది మీకు కలుగును ఇది మీకు కలుగును ఇది మీకు కలుగును ఎప్పుడు కలుగుతుంది నీ చేతి పని స్థిరపరచబడాలంటే ఇరవై మూడో వచ్చినలో పునాది మీద కట్టబడిన వారై స్థిరముగా స్థిరంగా ఉండాలి హృదయాన్ని స్థిరపరచుకోవాలి మన ఆలోచనలు స్థిరపరచుకోవాలి నీ భావోద్రేకాలు దేవుని కొరకు స్థిరపరచుకోవాలి మరొక మాట మొదటి తస్తులకి మూడు ఎనిమిది ఎనగా మీరు ప్రభునందు స్థిరంగా నిలిచిరా మేమును బ్రతికినట్టే మేమును బ్రతికినట్టే మేము మీ మొక్కుమొచ్చి మీ విశ్వాసంలో ఉన్న లోపంలో తీర్చున్నట్టు 
మీరు స్థిరంగా నిలిచారా మేము బ్రతికినట్టే నీవు స్థిరంగా నిలిస్తే నీ కుటుంబం నిలిచినట్టే నిలిచినట్టే కుటుంబంలో ఒక్కళ్ళు అస్థిరులుగా ఉంటే ఆ కుటుంబం అందరికీ వచ్చే పేరేంటి ఎటు చెప్పండి అస్థిరులు అబ్బే ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు కాదంటే ఆ ఊళ్ళో పదివేల మంది ఉంటే పదివేల మంది మంచి వాళ్ళు కాదా ఎవరో ఒకళ్ళు చేస్తారు చీడ పురుగు చేరి చెట్టును చదువుతున్నట్టుగా ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటారు వారిని బట్టి ఆ ఊరంతా చెడ్డ పేరు ఎవరో ఒక్కళ్ళని బట్టి ఆ సంఘం అంతటికి చెడ్డ పేరు ఎవరో కుటుంబంలో ఒక్కళ్ళని బట్టి ఆ కుటుంబం అంతటి చెడ్డ పేరు అందుకని ఒక్కళ్ళని బట్టి కాదు మీరు స్థిరముగా నిలిచితిరా గట్టిగమ్మా మేము బ్రతికినట్టే సంఘమంతా సజీవంగా ఉండాలి అదే మొదటి వ్యవహార పత్రికలో రెండు మూడు వ్యవహార పత్రికలు రాయిబడింది ఏముంది అక్కడ నీ పిల్లల్లో కొందరు సత్యమును అనుసరించి నడుచుచున్నారని వినుట కంటే నా పిల్లల్లో కొందరు సత్యమును అనుసరించి నడుచుకుంటున్నారని వినుట కంటే రెండు మాటలు మనకు కనపడతాయి మరి ఎక్కువైన సంతోషం లేదు స్థిరంగా ఉండండి ఎన్ని రకాల ఎవరు నిన్ను లాగినా సరే ఎన్ని ప్రయత్నాలు నీ మీదకు వచ్చినా సరే నీవు స్థిరంగా ఉండటం అలవాటు చేసుకోవాలి స్తోత్రం నీలో ఉన్న స్థిరత్వం లాగటానికి నీ హృదయంలో ఉన్న పటిష్టతను లొంగదీయటానికి చాలా ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉంటాయి నీకు అనేక రకాల ఆస్తులు చూపిస్తారు ఎంతో లాభం చూపిస్తారు ఒక ఆయన ఎక్కడో సార్ డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నాడు ఈయన ఏం చేశాడంటే నేను ఆదివారం రానండి ఆదివారం నాడు నేను ప్రార్థనకి వెళ్ళాలి మీ మందిరానికి వెళ్ళాలి ఆరాధన చేయాలి నేను రానన్నాడంట ఆయన అన్నాడంట నువ్వు ఆరాధనకి వెళితే మీ పాస్ట్ గారు ఎంత ఇస్తారని అడిగారంట హలో ఎట్లా చెప్పండి నువ్వు ఆరాధనకి వెళితే మీ పాస్ట్ గారు నీకు ఎంత ఇస్తారని అడిగారంట పాస్ట్ గారు ఇవ్వటం ఏంటండి నేను దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి వెళ్తాను ఆ మాట అంటారు ఏంటి సార్ అంటే ఈయన అన్నాడంట నేను ప్రార్థనకి వెళ్తా కానీ నేను వెళ్ళే ప్రార్థన పొద్దున్నే ఆరు నుంచి ఏడు గంటలకు అయిపోద్ది అక్కడికి వెళ్తాను ఆయన ఏదో ఒక పుస్తకం చదువుతారు నేను కూడా కళ్ళు మూసుకుంటా దోత్రాలు అనుకుంటాను వచ్చేస్తాను కదా కానీ ఆ రోజు కనుక నువ్వు నాతో పాటు తిరిగావనుకో వాహనం నడుపుతా కారు నడుపుతా రోజుకి వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తా అని అంట ఈయన అనేసరికి మరి డబ్బులు అంటే ఎవరికైనా చెప్పదే ఆరాధనకి వెళ్తే నాకేం వస్తుంది ఈయనతో పాటు ఎట్టా గెలుతున్నాడు అనుకుంటున్నాను కదా అక్కడికి వెళ్తాం నాకు వెయ్యి రూపాయలు వస్తాయి అనుకున్నాడు అంతే ఇదంటారు చూసారా చదివేస్తేనంట ఉన్న మతిపోయింది అన్నట్టుగా కలిసిపోయాడు కొన్నాళ్ళ తర్వాత నేను రోడ్డు మీద కనపడితే నమస్కారం అయ్యి గారు అంటున్నాడు ఊరు బాబు ఆ మిరియాల పోయి కారాలు ఎప్పుడు వచ్చినాయి ఇదివరకేం ప్రైజ్ రాడ్ చెప్పేవాడు ఇప్పుడేమంటున్నావు నమస్కారం అంటున్నావు ఏంటంటే అయ్యి గారు అలవాటు అయిపోయింది మళ్ళా కొన్నాళ్ళ తర్వాత అది కూడా పోయింది సార్ అంట మొదలు పెట్టాడు సార్ బాగున్నారా అంటున్నాడు మరి ఇది ఎప్పుడు వచ్చింది సాంబార్ గుడ్లేగా మారిపోతాయి అంతే చదివేస్తే కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత ఇప్పుడు పరిస్థితులు చూస్తే కారం లేదు మిరియాలు లేవు సారో లేదు ప్రైజ్ ప్రైజులు ఆడుకోవడలేదు ఇప్పుడు ఏమైనా కనపడితే బాగున్నారా అంటాడేట అయిపోయింది హృదయం ఎప్పుడైతే దేవుని సందులు తొలగిపోద్దో స్థిరంగా ఉండకుండా ఎప్పుడైతే జారిపోతావో నీ మాటలు మారిపోతాయి నీ పద్ధతులు మారిపోతాయి నీ పరిస్థితులు మారిపోతాయి నీ భాష కూడా మారిపోద్ది అందుకని ఎవరన్నా జారిపోతే ఎవరన్నా రెండు మూడు వారాలు దేవుని సంధికి రాకపోతే నాకు అదే బాధ భయం వీళ్ళు ఏమైపోతారో ఈ ఆత్మ ఏమైపోద్దు అనే బాధ అందుకని మిమ్మల్ని అడుగుతాను ఎందుకు రావటం లేదని అడుగుతాను దానికి ఏదో చెప్తారు కథ ఆ కథలో నాకు చెప్పొచ్చు కానీ దేవుడు చెబితే దేవుడు ఊరుకోడు ప్రతి విషయంలో స్థిరంగా ఉండండి మీరు సంతోషంగా మీ హృదయం స్థిరంగా ఉంటే మేము బ్రతికినట్టే అందరూ సంతోషంగా ఉన్నట్టే మరొక్క మాట చదువుతాం దేవుని వాక్యంలో ఇలా స్థిరపడిన వారి క్రియలను బట్టి దేవుడి ఇచ్చే ఫలితం ఏమిటి స్థిరపడితే క్రియల ఫలితం వస్తుంది హిస్కీల గ్రంథంలో తొమ్మిదో అధ్యాయం పదో వచ్చిన కాబట్టి కటాక్ష ముంచకయు కనికరము చూపకయు నేను వారి ప్రవర్తన ఫలమును వారి వారి అనుభవింపజేసేదను వారి ప్రవర్తన ఫలము వారి అనుభవింపజేసేది ఏ ఫలం ఇది ప్రవర్తన ఫలం ప్రవర్తన ఫలము మన హృదయాన్ని దేవుని సందులో స్థిరపరచుకుంటే 
దేవుడిచ్చే ఫలితం ఏంటి మొట్టమొదటిది నీ చేతి పని నీ చేతి పని స్థిరపరచబడుతుంది నువ్వు స్థిరపరచబడితే నీ కుటుంబం సంతోషంగా ఉంటుంది నువ్వు స్థిరపరచబడితే నిన్ను చూసిన వాళ్ళందరూ ఆనందంగా ఉంటారు ప్రైసలా మన పిల్లలు బాగున్నారనుకోండి ప్రయోజకులు అయ్యారనుకోండి తల్లిదండ్రులుగా ఎంత సంతోషిస్తారు ఈ మధ్య ఒక ఆయన నాకు వాకింగ్లో కలిశాడు నాకు తెలిసి ఆయన రోజుకు రెండు వేలు సంపాదించేవాడు ఇది వరకు తేలిగ్గా చెప్తున్నా రోజుకి ఆయన ఆదాయం ఎంత రెండు వేలు ఖర్చెంతన పెట్టినవ్వండి ఆయనకు వచ్చే ఆదాయం రోజుకు రెండు వేలు వచ్చేది పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం ఆదాయం అది నేను అన్నాను ఏంటి ఇప్పుడు తొమ్మిది గంటల దాకా రోడ్ల మీద నడుస్తున్నారు మీరు వెళ్ళేది ఎప్పుడు పనిచేసేటప్పుడు అదేంటి ఇదేంటి అంటే ఆయన ఒకటే మాట అన్నాడు మా పిల్లలు నన్ను పని చేయొద్దన్నారండి అన్నాడు ఒకటే మాట ఏమన్నారు ఇన్నాళ్ళు కష్టపడ్డావు నాన్న నీకు వచ్చే ఆదాయం అంతా వదిలేసాయి మేము చూసుకుంటాం మీకు ఏది కావాలంటే అన్నారండి అంతే ఒక గ్రూప్ హౌస్ ప్లాట్ కొన్నారు నీకు నీ ముసలి అయిపోయాను కదా ముసలి నీ ముసలి మనం తీసుకెళ్ళి దాంట్లో పెట్టారండి కావాల్సిన డబ్బులు పంపిస్తాం ఆ బ్యాంకులు వేస్తూ ఉంటావు నువ్వు డ్రా చేసుకోవటమే నీ పని అబ్బాయి ఒక అబ్బాయి ఆస్ట్రేలియా ఇంకొక అబ్బాయి ఏమో యూకే ఇద్దరికి పెళ్ళి లెవలా ఏం చేస్తారు ఇంకా అవి మొత్తం డైరెక్ట్గా వస్తున్నాయి కాలాలు వచ్చినట్టుగా నన్ను పని చేయొద్దన్నారండి పిల్లలు మరి తండ్రి సంతోషిస్తాడా బాధపడతాడా ఇక్కడ చెప్పండి కాయ కష్టం చేసే అని నాకు తెలిసి చాలా కష్టపడ్డాడు సంవత్సరాల తరబడి పిల్లల కోసం కుటుంబం కోసం ప్రయాసపడ్డాడు ప్రయాసపడిన ప్రతి వ్యక్తికి విశ్రాంతి కావాలి ఈ తండ్రికి విశ్రాంతి వచ్చింది దాన్ని అంటాం దేవుని వాక్య ప్రకారం మనం చూస్తే ప్రవర్తన ఫలితం ఈ పిల్లలను సరిగ్గా పెంచకపోతే ఈ పిల్లల ప్రయోజకులు కాకపోతే ఈ తండ్రి పోయేంత వరకు ఆ పని చేస్తూనే ఉండాల్సి వచ్చేది కానీ పిల్లల ప్రయోజకులు అయ్యారు అందుకని తండ్రిని పని మానిపించేశారు అపార్ట్మెంట్ కొనేశారు దానిలో మొత్తం ఏర్పాటు చేసేసి ఇక్కడే ఉండమన్నారు అంతే ఫలితం వచ్చిందా లేదా అందరూ చెబుదాం గుండెల మీద చేపెట్టి నా పిల్లలు ధన్యులు కావాలి నా పిల్లలు మా పిల్లలు ప్రయోజకులు కావాలి అందుకు దేని మీద ఆధారపడింది తెలుసా నీ ప్రవర్తన మీద ఆధారపడింది దేవుడు నీ కుటుంబాన్ని చూడాలన్నా నీ కుటుంబాన్ని చూడరావాలన్నా నీ కుటుంబాన్ని దేవుడు పైకి లేవనెత్తాలన్నా దేవుడు చూసేది ఏమిటంటే నీ విద్యార్హత కాదు నీ క్వాలిటీ కాదు నీ క్యారెక్టర్ దేవుడు చూస్తున్నాడు క్వాలిటీ ముఖ్యమా క్యారెక్టర్ ముఖ్యమా క్యారెక్టర్ లేకుండా క్వాలిటీ ఎందుకు క్యారెక్టర్ ముఖ్యం నీ నోటి దగ్గర నుంచి కంటి వరకు మాట దగ్గర నుంచి చూపు వరకు ఆలోచన దగ్గర నుంచి సమస్త విషయంలో కూడా దేవుడు తోక మేసి చూస్తాడు తోక మేసి చూస్తాడు మీటర్ వేసి కొలుస్తాడు ఆ ప్రవర్తన ఫలాన్ని బట్టి దేవుడు వారికి ఇస్తాడు స్తోత్రం ఆమోస్ గ్రంథం తోత్రగా చదవండి తొమ్మిది పదహారు హోషియా గ్రంథం తొమ్మిది పదహారు రెండు చదవండి ఆమోస్ తొమ్మిది పదహారు హోషియా తొమ్మిది పదహారు పదిహేను వరకు చెప్తాను అండి అక్కడ ఉండండి పదిహేను వచ్చిన వారి దేశమందు నేను వారిని నాటుదును వారిని నాటుతాను నేను వారికి ఇచ్చిన దేశంలో నుండి వారు ఇంకా పెరికి వేయబడని బడరని వారు ఇక పెరికి వేయబడరని వారు ఇక పెరికి వేయబడరని వారు ఇక పెరికి వేయబడరని దేవుడని ఏహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు ప్రవర్తన ఫలం ఏమిటి వారి ప్రవర్తన నేను చూశాను వారి దేశమందు నేను వారిని నాటుతాను నీ దేశమందు నీ స్వజేసి దేవులో లేక నీ స్వగ్రామ మందు నీ స్వజనుల మధ్యలో దేవుడు నేను నాటబోతున్నాడు అనగా నీ తల పైకి ఎత్తబోతున్నాడు ప్రజలాడు ఎక్కడ పడ్డావో దేవుడు అక్కడే నేను లేపుతాడు ఎక్కడ ఇబ్బందులు పడ్డావో అక్కడే స్థాయిని పెంచుతాడు ఎక్కడ చీ అనిపించుకున్నావో అక్కడే అబ్బా అనిపించుకుని రోజు రాబోతున్నాయి దానికి కారణం ఏమిటి ప్రవర్తన ఫలం దేవుడు మన ప్రవర్తన చూస్తున్నాడు ఒక మనిషికి ఉద్యోగం ఇవ్వాలంటే వారి క్వాలిఫికేషన్ చూస్తారు ప్రవర్తన తర్వాత సంగతే కానీ దేవుడు ప్రతిఫలం ఇవ్వాలంటే 
దేవుడు నీ కష్టార్జితం దీవించాలంటే దేవుడు నీకు సహాయం చేయాలంటే దేవుడు చూసేది ఏమిటి ప్రవర్తన వారి ప్రవర్తన మీద నీ ప్రవర్తన మీద మన ప్రవర్తన మీద దేవుడు కన్ను పెట్టాడు ఎలాగో తెలుసా ఈ కొంచెములో నమ్మకముగా ఉంటివి గనుక నిన్ను అనేకమైన వాటి మీద నియమిస్తాను నమ్మకమైన వానికి కలుగుతాయి ఎందుకని ఏడో అధ్యాయం ఏడో వచ్చింది ఎఫ్రాయము అన్ని జనులతో అడవి గాడిద లేక అడవి గర్భము అడవి గర్భము తన ఆశ తీర్చుకుని పోయినట్లు ఇస్రాయేల్ వారు అశూరుల మీదకు పోయిరి తర్వాత పద్నాలుగు వచ్చిన ఇస్రాయేల్ వారు తమకే నగరాలను కట్టించుకొని తమ సృష్టికర్తను మరిచి ఉన్నారు ఎవరు మరిచారు సృష్టికర్తను సృష్టికర్తను మరిచారు అన్ని జనులతో కలిసిపోయారు సన్మార్గమును విడిచిపెట్టారు దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టారు అందుకనే ఏమైపోయింది వారు మొత్తబడ్డారు వారి ప్రవర్తన బట్టి వారు వృద్ధిలోకి వస్తారు వారి ప్రవర్తన బట్టి వారు ఎండిపోతారు వారి వేరు ఎండిపోయాను వేరు ఎండిపోయిన తర్వాత దానికి ఎన్ని వైద్యాలు చేస్తే లాభమే ఉంది ఆ గుండు కొట్టుకునేటప్పుడు ఆ పల్సు డౌన్ అవ్వకుండా కరెక్ట్ గా ఉన్నప్పుడు ఆ వైద్య పరిభాషలో దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తారు అసలుగా గుండె ఆగిపోయింది ఏ ఇంట్లేటర్ బొంటిలేటర్ దేని మీద పెడితే బతుకుతారా అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కొలాబ్స్ అయిపోయింది మనలో ఆ వ్యక్తిని ఎలా బతికించగలుగుతారు లేదు అందుకని వేరు ఎండక ముందే నీరు ఆరక ముందే దేవుని కోపం రగులుకోక ముందే నా ప్రవర్తన నేను స్థిరపరచుకుంటాను అందరు చెప్పండి నా ప్రవర్తనను నేను స్థిరపరచుకుంటాను నా హృదయాన్ని నా దేవుని ఎదుట స్థిరపరచుకుంటాను ఎప్పుడు వేరు ఎండక ముందు వేరు అంటే నీరు వచ్చే దారి కాదు చెట్టు వేరు ఎండక ముందు ఎఫ్రాయము మొత్తబడిను వారి వేరు ఎండిపోయాను ఎన్ని రకాల కారణాలు ఉన్నాయి ఒకటి అన్ని జనులతో కలిసిపోయారు ఏడో వచ్చాయి మేడో వచ్చిన తర్వాత ఎనిమిదో వచ్చాయి మూడో వచ్చిన విసర్జించారు ఎనిమిదో వచ్చిన అశ్చూరు యుద్ధకు పోయిరే తర్వాత పద్నాలుగు వచ్చిన సృష్టికర్తను మరిచారు తర్వాత తొమ్మిదో వచ్చాయి ఏడో వచ్చిన ఉంది శిక్షా దినములు వచ్చేసినాయి ఏ దినములు శిక్షా దినములు క్షమించే దినాలు కాదు రాబోతున్నవి శిక్షా దినములు ఈ దినముల్లో తప్పించుకోవాలంటే మన హృదయము స్థిరపరచబడాలి దేవుని ఎదుట మన హృదయాన్ని దేవునికి కనపరచుకోవాలి లేదంటే దేవుడు చుట్టటం మొదలుపెట్టాడంటే దాన్ని విడదీయటము లేక ఓపెన్ చేయటం ఎవరి తరం కాదు దేవుని చేతుల్లో పడుట భయంకరం మరొక మాట చదువుదాం సామెతల గంధం మొదట వచ్చాయి ముప్పై ముప్పై ఏడు వచ్చిన యశాగ్రంథ అరవై ఒకటి ఎనిమిదో వచ్చిన నా ఆలోచన వినలకు పోయేది నా ఆలోచన వినలకు పోయారు నా గద్దింపును వారు కేవలము త్రిణీకరించిరి కాబట్టి వారు తమ ప్రవర్తనకు తగిన ఫలము అనుభవించదరు ఏమనిపిస్తారు ప్రవర్తనకు తగిన ఫలమును కొన్నిసార్లు కోపం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు చేసే నష్టానికి వాళ్ళు చేసే కీడుకి తట్టుకోలేక మనిషికి ఒక మాట అంటారు ఏమన్నా తెలుసా మీరే చెప్పండి ఎవరో ఒకళ్ళు అర్థం కాలేదా తెలుగు నిన్ను బాగా ఏడిపించారు బాగా కష్టపెట్టారు ఆరళ్ళు పెట్టారు నిందలేశారు అపనిందలు వేసారు తీసుకుని ఎగ్గొట్టారు ఎన్నో రకాలు చేశారు అప్పుడు మనిషిగా తట్టుకోలేక ఏమంటారు బిడ్డ అమ్మా ఎవరో ఏదో అన్నారు దానికంటే ముందేమంటారంటే ఇంకొక మాట కొంచెం సింపుల్ వాడు చెప్పండి అనుభవిస్తా చెప్పండి 
గట్టి చెప్పండి అనుభవిస్తావు అంటారు ఒక్క మాట సింపుల్ గట్ట ఉప్పును వదిలేసేస్తారు అంతే గాలి పొడకలాగా అది పెరిగి 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 మహాపాతాళం అంత ఆకాశం అంత గొప్పది అయిపోయి ఏదో ఒక్క సమయంలో వచ్చి నీ ఇంటి వాకిడి తట్టుద్ది అందుకనే నీవు దీవించగలిగితే దీవించగాని శప్పించబాక శప్పించు వాళ్ళని అన్నాడు శప్పించడానికి ఒక ఆయన ఉద్యోగం ఇచ్చాడు ఒక ఆయనకి బైబిల్లో చెప్పండి శప్పించమని ఉద్యోగం ఇచ్చాడు నీకు డబ్బు ఇస్తానంటే ఉద్యోగమే కదా మరి శప్పించడానికి ఉద్యోగం ఇస్తే అలాగే నేను అన్నాడు మొత్తానికి అక్కడ కాంప్రమైజ్ అయ్యాడు ఇతను రాగానే శపిస్తావా అన్నారు అప్పుడు అంటాడు నేను ఏమని శపించను ఆయన శపించలేదే అదిగో వెళ్తున్నావా లేదా శపిస్తావా లేదా నా నోట దేవుడు ఏముంచాడు అదే పలుకుతా అన్నాడు మరి ఇందాక అగ్రీ అయ్యావుగా అనుకున్నా కానీ ఆయన ఊరుకోలు ఈడ్చి కొట్టాడు ఒకటి అందుకనే నేనేమని పలుకుతాను నేనేమని చెప్పగలను నేనేమని శప్పిస్తాను ఆయన నా నోట ఉంచింది అదే పలుకుతాను శాపానికి బదులు దీవిన వచ్చిన వచ్చింది ఇస్రాయిల్ గొప్ప సమూహం అయిపోద్దే అన్నాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి పరాయి రాజు గుండె పగిలి ఏడుస్తున్నారు నీకు డబ్బులు ఇచ్చాను నేను జీతాన్ని పెట్టుకున్నాను శప్పించమని శప్పించడానికి దేవుడు ఒప్పుకోలేదు ద్రోహులారా అని ఒక్క మాట అంటేనే దేవుడు ఒప్పుకోలేదు ఎన్నిసార్లు ఎంతమందిని శప్పిస్తున్నారు మీ నోటితో వారు నిశ్చయముగా తమ నోటి ఫలాన్ని అనుభవిస్తారు తొందరపడబాకండి జాగ్రత్త వారు తొందరపడుట గాలికే కదా తగిన ప్రవర్తనకు తగిన ఫలము అనుభవించి అనుభవిస్తారు తమ వాక్యం అనుభవించినట్లేదా అందరిని ఒకరోజు చంపాలనుకున్నాడు ఆజ్ఞ తీసుకొచ్చాడు ఎవరు హామాను మొద్దుకై తన సంబంధికులు మొత్తాన్ని చంపేయాలనుకున్నాడు యాభై మూరులు ఉరుకై చేపించాడు ఎట్ట ఏడదిద్దామా ఎట్ట చంపాలని ప్లాన్ చేశాడు ఆఖరికి కాలము తనకే వ్యతిరేకమైపోయింది రాజుగారు ఆజ్ఞ జారీ చేశాడు అదే ఉరుకొయ్యి మీద తానే ఉరిదీయబడవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడింది తన కొడుకులు ఎంతమంది పది మంది కొడుకులు తండ్రి మొత్తం కూడా అంతమైపోయారు చెరపకురా బైబిల్ ఇంకో మాట ఉంది బండను దొర్లించు వాని మీదకి మిమ్మల్ని తిట్టారా దేవుని స్థుతించండి నిన్ను ఇబ్బంది పెట్టారా దేవుడు చూసుకుంటాడు అనుకోండి నీకు నష్టం కలిగించారా దేవునికి అప్పగించండి అంతేగా నీ నోటితో శపించవద్దు నీ నోటితో వాళ్ళని దూషించవద్దు తొందరపడి మాట్లాడటానికి నీ హృదయానికి అవకాశం ఇవ్వద్దు నీ హృదయాన్ని స్థిరపరచుకో ఇప్పుడే స్తోత్రం తగిన ప్రతిఫలం ఇవ్వబోతున్నాడు అందరు స్తోత్రం చెప్పండి ఇది అంటారు చూసారా మెత్తగా ఉన్న వాళ్ళని చూస్తేనంట కొత్త బుద్ధి అవుద్దంట ఒక ఆయన దేవుని నమ్ముకున్న తర్వాత దేవుడు సింహాల కూరలు తీసినట్టుగా పాము కూరలు తీసినట్టుగా ఎంత స్పీడ్గా ఉండేవాడు అంత స్లో అయిపోయాడు భార్య కాస్త గడగ్గాయి కాస్త నోరు కలిగింది అరుస్తూ ఉంటుంది అన్నదమ్మలు అటు రక్త సంబంధులు అంటే బా దాన్ని ఏమంటారంటే మూడు తరాల నుంచి ఆస్తి పంపకాలు లేవంట ఆ రోజుల్లో మన పెద్దోళ్ళు చేసే పెద్ద తప్పు ఏంటంటే పంచుకునేవాళ్ళు కాదు ఒకటే కొండా ఒకటే ఇల్లు అక్కడ నుంచి ఆడపిల్లలను పంపించిన అక్కడి నుంచి మనవాళ్ళు ఎత్తుకున్న అక్కడి నుంచి ముని ముని మనవాళ్ళు ఎత్తుకున్న అక్కడి నుంచి బిగిన్ చేసేవాళ్ళు పంచం అంటే మాత్రం వాళ్ళకి అప్రదిష్టగా ఉండేది గత కాలంలో సంగతి చెప్తున్నాం ఇప్పుడైతే పెళ్ళికి వచ్చిన అబ్బాయి ఉన్నా అనుకోండి ఏమి ఇస్తావో చెప్పుకుని ఇల్లు అడుగుతున్నారు వాళ్ళ కోసం రాయిక తప్పట్లేదు అలాగే ఇల్లు రాయలేదు పెద్దోళ్ళంతా వెళ్ళిపోయారు వారిలో ఒక ఆయన ప్రభువు నమ్ముకున్నాడు ఈయనకి చాలా అన్యాయం చేశారు వాళ్ళంతా కాస్త మాట మాట్లాడగలిగిన వాళ్ళు ఈయనే మాట్లాడలేని వాడు పక్క తోసేశారు బెంగళూరు మహాపట్నం పక్కనే వారు పూర్వీకులంతా ఉన్నారు సుమారుగా ఆ రోజుల్లో ఇరవై సంవత్సరాల నాడే ఆయనకున్న ప్రాపర్టీ అన్నదమ్ములు అందరి మీద ఐదు నుంచి ఆరు కోట్లు అప్పుడు సంగతి ఈయన ఉద్యోగం చేస్తూ ఉంటే దేవుడు అన్నారట నువ్వు ఉద్యోగం కాదు నా సేవ చేయమంటే సేవ చేయటానికి బయటకు వచ్చేసాడు భార్యతో చెప్పాడు నీ ఉద్యోగం రిజైన్ చేసేసానన్నాడు ఆమె కన్నీరు మున్నీరుగా ఏడ్చింది 
Aiga Batutunamo, Mivada Tayavoto, Samana Lakuna Batutunam, E. Taimulun Ujo Manestava, I think Asti Patra Mananta. E. Nilad Anaya Nagravals in the one Anangani, Walanalo Drukuda, Udin Saha, Watanak Medko Cherata. E. Puruboyo, Bengalo, Serapodoya, Ujoga Nipoyo, Paral Pandichin Memo, Tenor Memo Andraga. Pala Pandich in the memo, Sagujas in the memo, Kanches in the memo, Golagat in the memo, Intik Sunalis in the memo, Talubu bit in the memo, and the meme, Kavate, if you put a poyo, the good jogle in the corner, Yaptalagaturi, sir. Even like a mana yard, even on Naruchel Surmanta Papo. Yana yard, you put the one on the Egypt and the me. Even less a king, the Vakrans of Chalk or Pudu Potter and Talu. You would put the Kopur Potter. I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the I am going to go to the Taravata. 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 I am Miri Edi Pichara, I Edi Pulemi Kortonai, Walla Giches, Ten, Ulugusta on Aranta, Asitantochi. In Yakarunda Matun Zuskun, Bangalore, Lunte Patkunar, Tamuru Rara, Tolomo Palamo, Manataridan Lichindant Loniku, Satuste Sati, Kondoste Konda, Nigedus to the Chatam Rara Babante, Yinananta, Aros and Yenuste, Nan Pamanar, my hours day, what are they? Kupport, Maripuri, Nizanga, Yastara, Miro, Urbabo, Nikipote, Ni de Mamul Kortonadra, Ni de Ulmaga, there is no Lavastanado, Ni Niki Chestor and Mandarata. Aina, Bangalore, Mahapat, Nolo, Runduvela, Mandi, Sankhanika, and a Sanka Kapragona Deva Stotra, they would have only petted all. Ni Rakta Saman Ulipitera, Nivrodi and Sita Parchko. Ni rakta samudra itu tuh sesera, ni fardu yang ni dewi itu sedap percukup, ni pravartana phala ni dewi ni kistado, nu tiritte tiritba ka, nu anti anaba ka, anni cuci dewi ulu nado, ni nampi teja pandi, anni cuci dewi ulu nakon naro, amen, unara leda, ni cuci dewi ulu nado, ni pravartana cuci dewi ulu nado, yobu grandho lo curun di, rawi oce, empadu oce nolo. Sir, <laughs> A Katamidilunda, Y Katamidilunda, Krilunan Guntara, Mirandaru Asti Parlo Nanu Namina Walanu Nenu Asti Katalaga Chastano Yavur Jastarama Mitatagar Elta Elta Rundu Pata Putli Chiled Minanagar Elta Elta, Imichad Vida Mitatagar Elta Elta Imichado Nalu Pata Putli Chiled Mi amma elata elata mukkulo do cethulo di cindi. A mukkulo on do kanani ka aidguru watala. Aidguru mukkulo. Kani ni dewu do elata elata ni koraga asti petil lado. Anjar japande. Na tanri ena dewu do na ko asti cill lado. Ekda. 
సిస్ బ్యాంకులోనా వరల్డ్ బ్యాంకులోనా గట్టిగా చెప్పండి మైక్లో చెప్పరే నీ ఆస్తి ఎక్కడుంది పరలోక బ్యాంకులో గట్టి చెప్పు తల్లి పరలోక బ్యాంకులో నిజంగా నేనా మరి సంతోషంగా చెప్పు పరలోక బ్యాంకులో ఉంది ఇప్పుడు చెప్తాను కానీ రేపు ఫస్ట్ తారీఖు వచ్చిన తర్వాత అద్దు గడవ అన్నారు అనుకోండి అప్పుడు పరలోక బ్యాంక్ తాళం కనపట్టలేదు అంటే వాళ్ళు ఊరుకుంటారా వాళ్ళు ఊరుకో స్తోత్ర నేను పేదను కాదు ఒకటే మాట చెప్పండి నేను పేదను కాదు నేను భాగ్యవంతుని కుమారుడును మీరు కూడా చెప్పండమ్మా ఎందుకని నన్ను ప్రేమించు వారిని ఆస్తికర్తలుగా చేయబోతున్నాను బంగారు వీధుల్లో నీ కాళ్ళు పెట్టి నడుస్తావు స్తోత్రం వేయకుండానే లైట్లు వెలుగుతూ ఉంటాయి సూర్యుడు లేడు అక్కడ చెప్పాలి చంద్రుడు లేడు ఇటు చూసిన నూట యాభై ఆరు కోసుల కైవారం ఏ పక్కకు చూసిన ద్వారబంధాలు కనపడతాయి ద్వారబంధాల సంఖ్య ఎంత గట్టి చెప్పండి పన్నెండు ద్వారబంధాలు పన్నెండు ముత్యాలతో అలంకరించబడతాయి దూత గణములు తిరుగుతూ ఉంటారు అలాంటి స్వాస్థ్యమును వాడబారని స్వాస్థ్యమును దేవుడు నీకు ఇవ్వబోతున్నాడు స్తోత్ర ఏ స్వాస్థ్యం అంట అది వారి చేతులు వారి ఆస్తిని తిరిగి అప్పగించును ఎవరు నీ దగ్గర అన్యాయంగా తీసుకున్నారు ఎవరు నీ కుటుంబానికి అన్యాయం చేశారో దేవుడు గోళ్లు ఓడగొట్టి వసూలు చేస్తాడో నమ్మితే ఎన్ని జరగాలని ఎంతమంది కోరుకుంది కింద వాళ్ళు కూడా పిత్రాజ్యతో నీకు ఇవ్వకుండా వాళ్ళు బంధించారు నిన్ను బాధిస్తున్నారు నీ హృదయాన్ని దేవుని ఎదుట స్థిరపరచుకో నీ కష్టార్జితమైన నీ చేతి పని దీవిస్తాడు నీ కష్టార్జితం నీకు ఫలింపు కలుగుద్ది నీ భర్త ఆదాయము బ్యాంక్ వెళ్ళదు బీరు షాప్కి వెళ్ళదు మరి ఎక్కడికి వస్తుంది ఇంటికి తిన్నగా వస్తుంది ఇదిగో నా జీతం అంటాడు మీ ఆయన స్తోత్రం వెళ్ళడం ఎక్కడికి వస్తాయి ఇదిగో జీతం అప్పుడు కుమారి రోడ్డు మీద కూర్చుని పొట్టు చీరలు అమ్ముతావు అని వచ్చారనుకోండి ఏ బ్యాగ్ని కూడా ఎవరిని రోడ్డు మీద వెళ్ళలేమో దిగ అందరు ఎవరు వచ్చినా ఆ ఇంటికాడ దిగాల్సిందే అందుకు కాదు దేవుడిని నేను దీవించేది నీవు దేవునికి ఉపయోగపడాలి నీ కష్టార్జితము దేవుని పరిచయకు ఉపయోగపడాలి దేవుని రాజ్య స్థాపనకు ఉపయోగపడితే అప్పుడు నీ ప్రవర్తన దేవుడు చూస్తాడు స్తోత్రం ప్రవర్తన లెక్కించే దేవుడు ఈ మధ్యాహ్నం మన మధ్యకు వచ్చాడు నీకు తెలియకుండానే నీ ప్రవర్తన ఎట్లా ఉందో మొత్తం కూడా డైరీలు రాస్తున్నారు వీటన్నిటికీ మార్కులు అయిపోతున్నాడు మార్కులు కావాలా రిమార్కులు కావాలా ఆమెన్ ఎవరికి మార్కులు వస్తాయి సనగక గొనగక చెప్పింది చెప్పినట్టుగా చేసేటువంటి వారికి మార్కులు వస్తాయి సనుగుళ్ళతోనూ గొనుగులతో ఉంటే ఏమొస్తాయి రిమార్కులు వస్తాయి రిమార్కులు వచ్చిన వాళ్ళు కష్టార్యుతం ఫలించదు రిమార్కులు పొందిన వాళ్ళు ఉద్యోగంలో పైకి వెళ్ళలేరు చేతి పనుల్లో ఉత్తీర్ణులు కాలేరు నీ చేతికి వచ్చిన ఏ పని అయినా దేవుని సన్నిధిలో శక్తి లోపం లేకుండా చేయండి సనుగుళ్ళు వద్దు గొనుగుళ్ళు వద్దు నువ్వు ఏది చెయ్యాలనుకుంటావో అంతవరకు నీ హృదయాన్ని స్థిరపరచుకుని చేయి అప్పుడు దేవుని దేవుని నీకు లభిస్తుంది అట్టి కృపల దేవుడి ఇచ్చును గాక
ਜੀ ਪ੍ਰੀ ਲਾਰਾ ਦੇਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹ ਮੱਚਾ ਨਾ ਮਨ ਮੱਚ ਸੰਚਰਿਸ ਤੁੰਦੇ ਦੇਵਨ ਆਤਮਾ ਖਾਰੀ ਮਨ ਮੱਚ ਚਰਗ ਤੁੰਦੇ ਪਤਵਕਰੋ ਪਤਵਕਰੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨ ਲਉ ਦਉ ਦੇਵਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨ ਮੱਚ ਨਰਸ ਤੁੰਦੇ దేవుని రాజ్యము అక్కడ సమీపించింది మీ హృదయములను మీ హృదయములను స్థిరపరచుకోండి మీ హృదయములను స్థిరపరచుకోండి మా హృదయములను మేము స్థిరపరచుకొనగా దేవుడు తన పరిశుద్ధ స్థలమందు మాకు సిద్ధపడు అనుగ్రహించాడు స్థలమందు గ్రహించాడు మీ హృదయాన్ని స్థిరపరచుకోండి చేతిపన్ని దేవుడు స్థిరపరుస్తాడు నీవు దండిలో నీకు మేలు కలవు చేసి వ్యాపారమైన చేసి ఉద్యోగమైన చేసి చేతిపనైన నీ వంట దగ్గర చేసి వంట అయిన అన్ని కూడా స్థిరపరచబడతాయి వంట రుచికరంగా తయారవుతుంది తిన్నవాళ్ళు ఆరోగ్యవంతులు అవుతారు తిన్నవాళ్ళు బలవంతులు అవుతారు దేవుని దయ వల్ల ఎదుగుదల కలుగుతుంది పిండి అయిపోలేదు నూనె తగ్గిపోలేదు దేవుడు దీవిస్తే ఎలా ఉంటుంది అందుకు స్థిరపరుస్తావా నీ హృదయం అన్నిటికంటే స్థిరముగా ఉండాలి నీ హృదయాన్ని దేవుని ఎదుట స్థిరపరచుకో నీలో తొందరపాట్లు తగ్గించుకో నీలో అధికమైన మాటలు తగ్గించుకో సనుగుళ్ళు గుణగుళ్ళకి దూరం అవ్వు నేను వారి ప్రవర్తన ఫలము వారికి ఇచ్చుదును ప్రవర్తన బట్టి ఫలం వారు ప్రవర్తన ఫలం పొందారు ఎఫ్రాయిమ్ వారు ఫలము పొందలేకపోయారు కృపకు దూరం అయిపోయారు అన్ని జనులతో కలిసిపోయారు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నిలిచారు సన్మార్గాన్ని విడిచిపెట్టారు దేవునికి దూరం అయ్యి దేవునికి బాధ కలిగించారు అందుకని వారు వేరు నిండిపోవును వారు దానికి ఫలం పొందారు అతను ఫలించు రక్షావల్లెవలే ఉన్నాడు యువసేపు ఫలించుడు కొమ్మవలే ఉన్నాడు వారు చేసిన దానికి వారు ఫలం పొందారు ప్రేమైన బిడ్డ నువ్వు ప్రభు కొరకు ఏం చేసిన ప్రభు చూస్తున్నారు ప్రభు నీకు ప్రతిఫలం ఇస్తారు రహస్య మందు చూచు తండ్రి మీకు ప్రతిఫలం ఇచ్చు మనుషుల ఉద్దేశాల మీద ఆధారపడద్దు మనుషుల పొగడ్పడకి లోన్ అవ్వద్దు మనుషులు మెచ్చుకుంటే రేపు తిడతారు దేవుడు మెచ్చుకునేదని మనుషులు తండ్రి నీ ప్రవర్తనకు దేవుడు ప్రతిఫలం ఇవ్వబోతున్నాడు నీ కుటుంబంలో మిగిలే కానీ తగులు నీ ఆదాయం అత్యంత కానీ ఇంటికి రావాలి కానీ అప్పులకు వెళ్ళకూడదు ఎక్కడికో దురివేస్తున్నాడు వెళ్ళకూడదు అదే నీ ప్రవర్తన ఫలం నీవు దండిడము నీకు మేలు కలగల ఈ తరం వారందరూ నేను ధన్యురాలు అను రమ్మా మరి అమ్మా ధన్యురాలు అంటారమ్మా ఇలా ఉంది మన ప్రవర్తన మనుషులు కనపడవాలని చేస్తున్నావా దేవుడు నన్ను చూడాలని చేస్తున్నావా ప్రేమైన మన హృదయాలు సిద్ధపరచుకుందాం దేవుడు ఎందుకు స్థిరపరచుకుందాం దేవుని కృపకు మనం యోగ్యంగా వాళ్ళ ఉదయ కాలం ఈ ఉదయ కాలం ఈ మధ్యాహ్న సమయంలో దేవుని ప్రసన్నతలు పొందుకోవాలి ఆశ్రమాశ్రయ భక్తి చేస్తున్నారు నాకు నిశ్చయమైన స్వాస్థ్య ఇవ్వబోతున్నాడు నన్ను ఆస్తి కర్తలుగా దేవుడు చేయబోతున్నాడు నన్ను ఆస్తి కర్తలుగా దేవుడు చేశాడు పరలోక పట్టణములో నేను సంచరించబోతున్నాను బంగారు వీధుల్లో నడవబోతున్నాను తేజోవాసుల స్వాస్థ్యములు పొందుకోరబోతున్నాను పొందుకోబోతున్నాను నా తండ్రి ఇంట అనేక నివాసాలు ఉన్నాయి నీకు ఇవ్వటానికి మరలా వస్తా తీసుకెళ్తాను దేవుని పిల్లగా ఇహ మందు నీకు ఉన్నా లేకపోయినా దేవుని పిల్లగా నువ్వు దేవుడు సరిసరి నిలబడితే దేవుడు నిన్ను గొప్ప స్థాయిలో నడిపిస్తాడు 
నిలబెట్టుకుని ఇవ నా తండ్రి మాతో మీరు మాట్లాడినటువంటి ప్రతి మాట మట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నా ప్రభా ఇవ నా తండ్రి మాలో స్థిరమైన మనసును స్థిరమైనటువంటి హృదయంలో దాయిచ్చి మన సందులు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నా ప్రభా అయా సనుగుళ్ళు కొనుగులు మాలో లేకుండా ప్రభా ఇవ నా తండ్రి నీ వైపు చూస్తూ నా తండ్రి అయా మేము ప్రభు ఫలమును పొందుకునే స్థితిలోనికి మమ్మల్ని నడిపించమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం ప్రభు ప్రవర్తన ఫలము ప్రభు మేమందరము పొందుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి యోగ్యతను ప్రభు మీరు మాకు దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తూ యుద్ధ కాల సమయంలో ప్రభు అయా మీరు మా మధ్య ఉండి ప్రభు మా యొక్క ప్రవర్తన ఫలములను ప్రభు మీరు నా తండ్రి చూస్తున్నటువంటి గొప్ప దేవుడు ప్రభు అయా ఇంతవరకు మేము ఎలాగూ జీవించాము మీ సన్నిధులు ఎలాగూ నడిచాము ప్రభు అయా హృదయ కాల సమయంలో జ్ఞాపకం చేసుకుని నా తండ్రి మమ్మల్ని మేము సరి చేసుకుని నా తండ్రి ఈ ఉదయ కాలస్యంలో నీ వైపు చూస్తూ ప్రభు మేము ఒప్పుకొని నీ సన్నిధిలో ప్రభు క్షమాపణ పొంది నా తండ్రి ఇక మా బతుకు జీవిత కాలం అంతా కూడా నా తండ్రి అయా నీకు నమ్మకమైన వారుగా ప్రభు ఏ విషయంలో తొందరపాటు లేకుండా ప్రభు ఏ విషయంలో ప్రభు నా తండ్రి మేము సనగక గొనకక నా తండ్రి అయా నీ వైపు చూడగలిగినటువంటి స్థితిని మీరు మాకు దయచమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం ప్రభు ఇదిగో నా తండ్రి అయా మీ యొక్క సన్నిధిని ఈ ఉదయ కాలస్యం మాతో ఉంచినందుకు వందనాలు మీ దాసు మీరు బలముగా వాడుకుని నా తండ్రి అయా మా అందరి హృదయాల్లో నా తండ్రి వాక్యమని విత్తనము వేసి నా తండ్రి అయా మీరు ఆ విత్తనం ద్వారా నా తండ్రి సంవత్సరం అధికమైనటువంటి ఫలమును మేము పొందటానికి మీరు సహాయం చేసి మీరు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం గురవ ప్రతి విషయంలో మీరు తోడుగా ఉండండి మీ యొక్క కృపను మీ యొక్క భద్రత మాకు దాయించారు మీ దాసు ఇంకను బలముగా ఆత్మశక్తితో నింపి నా తండ్రి అనేకమైనటువంటి ప్రాంతంలో ప్రభు అనేకమైనటువంటి స్థలంలో నా తండ్రి మీరు బలముగా వాడుకుని అనేకమైనటువంటి ఆత్మలను మీ సన్నిధికి ఆకర్షించుకున్నారు నా తండ్రి నిత్య జీవానికి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా వారసులుగా చేయడానికి మీ కృపలో నడిపించమని కోరిన మందరినీ కూడా మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటూ మహిమాగంత కీర్తి ప్రభావం మీరు పొందమని ఏ సయ్య శక్తి గల నామంలో అడిగి వేడుకొంచు నా ప్రియపరలోకపు తండ్రి 